ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് ഫുഡ് ഹബ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു മത്തൻ ഹൽവേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് വെറൈറ്റി ആയി സ്വീറ്റ് ഡിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മത്തനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടായ മത്തൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുരു എല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം തൊലി മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നാല് വിസിൽ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് മത്തനെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇനി ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം മത്തൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹൽവയിലേക്കുള്ള പിടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പത്തിരിക്ക് മാവ് കൊഴുക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പൊടി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടി വാട്ടുന്നതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനി ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ആക്കുന്നത് ഏത് ഷെയ്പ്പ് ആണെങ്കിലും ആക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായി റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ ഷെയ്പ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അവില് വേവിച്ചെടുക്കാം ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മത്തൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ബൗൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ ശർക്കര ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ബൗൾ കട്ടിയില്ല തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ബോൾ മെൽറ്റഡ് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനി ഒരു മണിക്കൂർ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം നന്നായിട്ട് തിക്കായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഏലക്കായ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്താലും മതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൽവ കളർ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ ആവിൽ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ആവിൽ വേവിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ഹൽവ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പിടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ടേസ്റ്റി മത്തൻ ഹൽവ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ തിക്കാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്